kwenye zulia jekundu au red carpet wiki hii tamasha la filamu za Kiafrika la Silicon Valley la shirikisha filamu nyingi zilizoongozwa na wanawake tamasha la filamu la Fespaco linaendelea mjini huu wa Gadogo Burkina Faso na Netflix ya shirikiana na UNESCO kukuza vipaji vya filamu barani Afrika Hii ni wiki nyingine tena na karibu sana popote ulipo kwenye story za uhakika kuhusiana na filamu, muziki, spoti na mengine mengi ya uhakika kutoka kote ulimwenguni. Jina langu Harrison Kamau. Basi wiki hii tunaanzia hapa Marekani ambapo tamasha la filamu la Silicon Valley la mwaka huu limefanyika kwenye ukumbi wa Hoover mjini San Jose huko California likisemekana kuwa na filamu nyingi za Kiafrika huku zaidi ya nusu ya zilizoshiriki zikiwa zimeongozwa na madirekta wanawake. Mkamiti Kibayasi anatufahamisha zaidi. Mwanzilishi wa tamasha hilo Chike Nofia anasema kwamba filamu nyingi za Kiafrika au kuhusu wa Afrika zinaonyesha mambo tofauti na hali halisi barani humo. Hii inatoa taarifa za kupotosha kuhusu bara la Afrika na watu wake. These foreign lenses and foreign Mtazamo huu wa Afrika kupitia macho yetu ya wasio wageni endelea kutoa maoni yasiyo sahihi kuhusiana Afrika. Tunataka kuhakikisha kwamba sauti pamoja na muonekano wa mambo unasimulia hadithi halisi za watu wa Afrika. Madirekta wawili ambao filamu zao zimeshiriki kwenye tamasha hilo wanasema kwamba limebadilisha mtazamo wao wa mambo. Hedi Banhill aliyetengeneza movie ya A Love Letter to Brian, Leslie na Michelle inayozungumzia haki na usawa ni mmoja wao. So excuse me if I can't find the breath to sit down and talk to you. I love this festival. Nimependezwa sana na tamasha hili kwa kuwa limebadilisha namna nitakavyokuwa nikisimulia kazi yangu kwenda mbele. Marina Matthew aliongoza filamu ya Fly ambayo inazungumzia kuhusu marafiki wawili waliotoroka Canada baada ya tetemeko baya la ardhi mwaka 2010 nchini mwao. Movie hiyo ilishinda kwenye kitengo cha dokumentari fupi bora zaidi. Hollywood in California and United States and the world in general. Hollywood hapa California Marekani pamoja na ulimwengu kwa ujumla hawajakuwa wakiwakilisha watu weusi na wale wenye asili ya Kiafrika kama inavyotakiwa. Naamini kwamba tamasha hili limebadili mtazamo na hadithi ya jamii hizo. Tamasha hilo pia lilitoa tuzo ya juu ya heshima ya mwaka huu ya cultural icon kwa mcheza filamu wa Hollywood ambaye pia ni director wa movie Ntare Mwine kwa juhudi zake za kuimarisha hadhi ya Afrika kupitia ubunifu wa kisanii. Mwine aliongoza kwenye filamu kama vile Blood Diamond na series ya TV iitwayo The Chi. Huu ni wakati ambapo unaketi na kuangalia nyuma na kujivunia yale niliyoweza kuyafanya kwenye tasnia hii. Anasema anaamini kwamba tasnia hii itaendelea kukua na kukuza vizazi vijavyo vya watengenezaji filamu za Kiafrika. Nuofia anasema tamasha hilo lina umuhimu mkubwa sana. You can use the arts in general. Tunaweza kutumia sanaa kwa ujumla na kwetu sisi tumetumia uwezo wetu kwenye jamii. Tutumia filamu kusimua mawazo. Unaweza kutumia filamu kuleta watu pamoja kwenye meza ya mazungumzo. Wachuzi waliohudhuria tamasha hilo walipata nafasi ya kuuza mikufu, mavazi pamoja na vifaa vingine vya Kiafrika vikionyesha ubunifu unaotazamwa kwenye filamu. Mkamiti Kibayasi VOA Washington. Najua kwamba utakubaliana nami kwamba masuala ya biashara ya ngono hayazungumzi sana hasa barani Afrika. Hata hivyo tukiwa tungali kwenye mji mkuu wa Burkina Faso wa Gadogo tunakutana na Henry Wilkins wa VOA ambapo amezungumza na madirekta waliongoza documentary inayoangazia shule ya chekechea ya watoto na wanawake wanaofanya biashara ya ngono. Hebu makinika. Maimuni Sanu ni director wa filamu ya documentary kutoka mji wa pili kwa ukubwa Burkina Faso wa Bobo Dioluaso 
na mwaka 2019 alitengeneza filamu kwa jina la Night Nursery ambayo mwaka huu inashiriki kwenye tamasha la filamu na televisheni la Afrika Fest Paco ambalo limeanza mwishoni mwa wiki. Night Nursery inaangazia mwanamke mkongwe anayeangalia watoto wa wafanya biashara ngono nyakati za usiku mjini Bobo Duolaso na Sanu anasema kwamba Night Nursery inalenga kuheshimu wanawake hao. Lengo langu lilikuwa ni kuangazia maisha ya wanawake hawa kwa namna isiyo ya kawaida. Nafahamu kwamba hapa kwetu pamoja na maeneo mengine ya Afrika biashara hii haiheshimiwi. Licha ya hilo ndio biashara ya muda mrefu zaidi ulimwenguni. Watu wakati mwingi wana hukumu wanawake hawa na kuwaona kama watu wabaya kutokana na kuwa wanafanya biashara ya ngono. Tamasha la filamu na televisheni la Afrika Fespako limekuwepo tangu mwaka 1969 na mwaka huu linashirikisha takriban mataifa 30 ya Kiafrika kwenye orodha yake rasmi. Wataalamu kwenye tasnia filamu kutoka kwenye maeneo yote ya Afrika pamoja na nje ya bara hilo wamealikwa kuhudhuria. Director wa Fespako anasema kwamba tamasha la mwaka huu kwa mara ya kwanza pia litashirikisha mashindano ya soko la filamu na televisheni maarufu kama Mika. Kwa kuwa mwaka huu tamasha la Mika pia litafanyika hapa tumewaalika wakuu wa makampuni ambao sitawataja watafika hapa wagadugu ili kutafuta miradi mipya pamoja na filamu ambazo hazijaorodheshwa kwenye Fespako ili wazichukue kwenye majukwa yao. Mwaka jana tamasha la Fespako ambalo hufanyika kila baada ya miaka miwili liliahirishwa kutokana na janga la corona. Burkina Faso pia inakabiliana na tatizo la wanamgambo na usishwa na kundi la Islamic State na Al-Qaeda. Hata hivyo waziri wa utamaduni wa taifa hilo Elise Fionama Ibudu Thiombona anasema kwamba ni lazima tamasha hilo liendelee licha ya hali iliyoko. Ni changamoto kubwa kwetu sisi kuendelea kuleta tamasha hili la filamu za Kiafrika kila baada ya miaka miwili wakati likiangazia maisha ya watu wanaoishi barani humo. Naamini kwamba waliotangulia walihakikisha kwamba kwenye tamasha hili na pia miongoni mwa watu wanaoishi hapa Burkina Faso kulipatikana sababu ya kuwa watu wa moja wa bara la Afrika. Abdisha Kurabud, Sauti Amerika. Basi tukiendelea na maswala ya filamu kwa kuangazia tamasha la filamu la Pespa kwa mjini Uagadogo Burkina Faso ambako movie ya Angola ya Air Conditioner inashindana kwenye nafasi ya juu. Mwenzetu Maria D. Salasalet alipata nafasi ya kuzungumza na maproducer wa movie hiyo. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa huko Burkina Faso. Watengeneza filamu pamoja na washikadau wengine kwenye tasnia hiyo walikusanyika Burkina Faso kwa wiki moja ya kutambua pamoja na kutoa tuzo ya filamu bora zaidi za Kiafrika katika mwaka mmoja uliopita. Producer wa movie kutoka Angola George Cohen anaeleza hali ilivyokuwa wakati wa tamasha hilo. Uh, Wagadugu ni moja ya miji ya Kiafrika inayozalisha filamu kweli kweli. Hilo linadhihirika kuanzia kwenye barabara za miji ambako kuna sanamu za waelekezi wa filamu hadi kwenye kumbi. Kuna matangazo kila mahali hata kwenye mabasi na kuta. Kinachoshangaza ni kwamba Wagadugu ni nafasi iliyochukuliwa na filamu na namna tulivyo na jukumu la kukuza demokrasia kwenye tasnia hiyo filamu ni lazima iwe zaidi ya burudani bali pia chombo cha kubadilisha maisha ya watu filamu ya air conditioner ilizinduliwa mwaka 2020 na tangu wakati huo imeshinda takriban tuzo tano za kimataifa ni filamu iliyofanikiwa sana hivi ndivyo joji alivyosema kuhusiana na matarajio yake ya filamu hiyo Suala la kushiriki kwa filamu ya air conditioner kwenye tamasha kubwa kama hili barani Afrika tayari ni ushindi. Tuna sababu za kutosha kusherehekea wakati pia tukipata nafasi ya kukutana na watengeneza filamu wengine. Kwetu Angola hivi karibuni tumetunukiwa tuzo ya Unitel Move kutokana na movie bora zaidi ya feature. Ni vyema wakati tunatambuliwa kimataifa na kukubaliwa nyumbani. Nafikiri kwamba filamu ya air conditioner imepenya kimataifa na kitaifa. Ni filamu ambayo itakuwepo kwa muda mrefu sana. 
George alipoulizwa iwapo kuna mipango mingine ya kutarajia kwenye siku za usoni alikuwa na haya ya kusema. Kuna mengi tuliyopanga kufanya. Ukweli ni kwamba Girakao Eite ni mshikadao mkubwa kwenye tasnia ya filamu. Tunatarajia kuzindua filamu nyingine kufikia mwishoni mwa mwaka chini ya uongozi wa Eric Clever ambaye pia ni director wa picha na pia alisaidia katika kuandika air conditioner akishirikiana na Fredrick. Movie hiyo haikuwa mfululizo wa air conditioner lakini tunatarajia kwamba itaweza kupata umaarufu sawa sawa na wake. Hivi karibuni Netflix imetangaza ushirikiano na UNESCO wa kutoa msaada wa dola 1075 kwa watengeneza filamu sita kutoka mataifa yaliyoko chini ya jangwa la Sahara ili watengeneze filamu fupi za Kiafrika na wakati huo katika kuhusiana na nafasi ya filamu za Kiafrika kwenye jukwaa la kimataifa George alikuwa na haya ya kusema Ni muhimu sana kwetu sisi kutumia nafasi yoyote tuliyonayo ni mradi mwingine mpya na tukiangalia katika miaka miwili iliyopita Filamu za Angola zimepata nafasi kwenye majukwaa tofauti ikiwemo Netflix. Ni lazima tujitahidi kuendelea kutumia majukwaa kama hayo kwa kuwa tunatoa nafasi nyingi. Mambo pia yanabadilika polepole ambapo gharama ya kutengeneza filamu imeshuka kidogo. Nafikiri jukumu letu ni kuendelea kutoa filamu zaidi. Air conditioner ilishinda tuzo ya filamu bora kwenye tamasha la filamu Luxor African Film nchini Misri, filamu bora kwenye tamasha la Image Science na pia filamu ya mwaka kwenye African Studies Association. Basi kama ulivyosikia awali kuhusiana na movie ya Air Conditioner, Netflix inazindua ushirikiano na UNESCO katika kutafuta madirekta sita vijana kutoka barani Afrika ambao watapewa dola 1075 kila mmoja wao ili kutengeneza filamu zitakazorushwa moja kwa moja na Netflix. La mise en place est terminée, mesdames, messieurs. FESPACO, 27e édition, clap de départ. Et c'est parti pour la 27e édition.
hapo basi mwanazulia jekundu au red carpet ndipo tunafika mwisho wa show yetu wiki hii na kwa niaba ya wote waliofanikisha show ya leo jina langu Harrison Kamau nikikutakia baraka na fanaka katika kila unachokusudia kufanya hadi wiki ijayo basi kwa heri ya kuonana Thank you.